Assalamu alaikum and good morning students how are you all i do hope that you all are well and doing very well today i'm going to read new oxford modern english book 1 as you know we had completed our previous chapter so now we are going towards the poem and we are going to read it as you know you have to keep the pencils in your hand and you have to underline the dictation words as well so jo poem aaj main padhne ja rahi hu bachcho aapke liye wo hai poem sun and moon page number 56 फर्स्ट ऑफ ऑल एम गोइंग टू रीड वर्ड्स टू नो कुछ ऐसे वर्ड्स जो जरा डिफिकल्ट हो और आपको मैं समझा दूँ ताकि आपको पॉइम पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना हो बीनीथ लॉर्ड देन अंडर सम वन और समथिंग किसी चीज़ की निचली सतह को बीनीथ कहा जाता है ब्लो आउट टू पुट आउट अ फायर और लाइट ब्लो आउट करना किसी फायर को या लाइट को ब्राइट विद अ लॉट ऑफ लाइट ब्राइट का मतलब है जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट हो गोल्ड अ येलो मेटल विच इज़ वेरी वैल्यूएबल एक गोल्ड आपको पता है सोने को कहा जाता है सोना इज़ अ मेटल जो बहुत ज़्यादा कीमती और महंगा होता है हंग टू बी फिक्स एट द टॉप सो दैट द लोअर पार्ट इज फ्री किसी चीज़ को हैंग कर देना लटका देना ताकि उसका निचला हिस्सा आज़ाद हो जाए लैंड रन अ लाइट इन अ कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और अ पेपर दैट यूजली हैज़ अ हैंडल फॉर कैरिंग आप देखते हैं पुराने ज़माने में लोग इसको यूज़ करते थे कुछ लैंड रंस होती थी जो एक ग्लास के अंदर छोटी सी एक फायर कह लें कि फ्लेम होता था जो कि लोग अपने इधर उधर जाते हुए अंधेरी जगहों पर लेके साथ जाते थे जब लाइट प्रॉपरली नहीं होती थी आफ्टर दैट सिल्वर आ शाइनी ग्रे मेटल दैट इज़ वैल्यूबल सिल्वर कहते हैं जैसे आपने अभी गोल्ड को पढ़ा ये भी एक मेटल है जो कि सिल्वर कलर में होता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल यानी कीमती होता है सो नाउ एम गोइंग टू स्टार्ट द पोइम सो लिसन इट केयरफुली कीप योर पेंसिल यूर हैंड्स एंड अंडरलाइन द डिक्टेशन वर्ड एज वेल द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर चांद बहुत रोशन चमकता है जैसे सिल्वर हो द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड और सूरज ऐसे चमकता है जैसे वो गोल्ड हो अब आप देखें बच्चों सिल्वर जो होता है वो सिल्वर कलर में है जैसा कि चांद का कलर होता है अगर हम मून uh, का सन का कलर देखें तो बिल्कुल येलोइश होता है और गोल्ड जो है वो येलो कलर का होता है तो इसलिए इनको उनके साथ कंपेरिजन किया गया है कि जो सन है वो बिल्कुल गोल्ड की तरह है और जो मून है वो बिल्कुल सिल्वर है एंड बहुत और वेरी लवली दोनों बहुत प्यारे हैं एंड आर एंड वेरी वेरी ओल्ड और बहुत पुराने भी हैं गॉड हंग दैम अप एज लैंड रंस गॉड ने उनको अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल रोशनीों की तरह लटका दिया है फॉर ऑल द नीड द स्काई तमाम आसमानों के नीचे एंड नो बडी कैन ब्लो द मॉडल कोई उन्हें बुझा नहीं सकता फॉर दे आर अप टू हाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं जी बच्चों यहाँ पर इस पॉइम में बताया हमें किस बारे में सन और मून के बारे में मून सिल्वर कलर का होता है और ये रात के टाइम हम देखते हैं सन येलो कलर का लाइक गोल्ड कलर का होता है और ये हम डे टाइम देखते हैं अब मैं आपको अंडरलाइन करवाती हूँ कुछ डिक्टेशन वर्ड्स जो कि आपको अपने बहुत अच्छे से अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखने हैं द मून मून जो है यहाँ पर इसको अंडरलाइन करेंगे आप उसके बाद क्लियर क्लियर का मतलब होता है साफ सिल्वर का मतलब मैंने अभी आपको समझाया है उसके बाद सन सूरज को कहते हैं इन नेक्स्ट लाइन गोल्ड फिर बोथ बोथ का मतलब होता है दोनों उसके बाद लवली यानी प्यारा उसके बाद नीचे निचली लाइन पे हम आ जाएँ तो ओल्ड लिखा है ओल्ड का मतलब होता है पुराना उसके बाद गॉड हंग हंग का मतलब होता है लटकाना एंड नेक्स्ट लाइन स्काई आपको पता है आसमान को कहते हैं आउट कहते हैं बाहर को या यहाँ पे हम बुझाने की सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं हाई का मतलब होता है ऊँचा जी बच्चों ये मैंने आपको डिक्टेशन वर्ड्स बताए हैं आपको इनको नाइसली अपनी नोटबुक्स पे भी लिखना है इनको प्रैक्टिस भी करना है इनको मेमोराइज भी करना है उसके बाद बच्चों हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट जो कि आपको मिली है सॉल्व करने के लिए चैप्टर नंबर सिक्स की उसका फर्स्ट क्वेश्चन जी जैसे कि मैंने आपको अपने एक प्रीवियस लेक्चर में बताया द ड्रोन चैप्टर के लेक्चर में कि आपको किस तरह से चीज़ों को पंक्चुएट करना है कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप को यूज़ करना है उसकी कुछ एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको आपकी वर्कशीट्स पे दिए हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है जी पहला आप अगर देखें तो पहली स्टेटमेंट है मिस्टर अली गोज टू द बैंक मिस्टर अली बैंक जाते हैं तो यहाँ पे मिस्टर अली का एम और ए कैपिटल कर दिया गया है और बैंक के बाद बात ख़त्म हो गई है तो फुल स्टॉप लगा दिया गया है इसी तरह से आपने खुद से कोई सेंटेंस बनाना है उसकी प्रैक्टिस भी करनी है नेक्स्ट लाइन है शी इज़ रीडिंग अब बुक यहाँ पर आप देखें जो शी है ये पहला वर्ड है सेंटेंस का और बच्चों कोई भी सेंटेंस का पैराग्राफ का और स्पेशली सेंटेंस का पैराग्राफ का तो होता ही है तो किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है जब भी आप नया कोई सेंटेंस लिखेंगे किसी पैराग्राफ में या अपनी बुक में कुछ भी तो उसका पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटल होगा 
जैसे कि आप देखें यहाँ पे शी एक प्रोनाउन है इसका हमने पहला लेटर कैपिटल कर दिया है शी इज रीडिंग बुक वो बुक पढ़ी है बुक पे बात खत्म हो जाती है तो एंड पे फुल स्टॉप लगा दिया गया है स्टेटमेंट नंबर सी अली एंड सबा आर प्लेइंग अब देखें बच्चों इस स्टेटमेंट में मैंने दो नामों को लिखा है अब आप ताकि कंफ्यूज ना हो पहला लेटर मैंने एक अली का ए कैपिटल कर दिया है एंड सबा अब जैसे कि आप जानते हैं सबा भी नाउन है और हमने जब पंक्चुएशन के रूल्स को पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था जब भी कोई नाउन आएगा किसी प्लेस एंड पर्सन या बुक का तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे तो यहाँ पे अली का ए भी कैपिटल है और सबा का एस भी सो अली एंड सबा आर प्लेइंग प्लेइंग पे बात खत्म हो जाती है तो एंड फुल स्टॉप लगाएंगे हमारी लास्ट स्टेटमेंट है लाहौर एंड कराचीज आर बिग सिटीज पहले बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल दी टू नाउ नेम्स के साथ जो कि पर्सन नेम थे और फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने सिटीज को भी इसी रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है क्योंकि सिटीज प्लेस हैं प्लेस के भी हमने जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल करने हैं एग्जाम्पल लाहौर एंड कराची आर बिग सिटीज अब लाहौर का एल और कराची का के मैंने कैपिटलाइज कर दिया है ताकि आपको पता चले ये नाउन है और एंड पे एज यूजल मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है जी बच्चों ये था आपका यूज ऑफ फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स इसको हम पंक्चुएशन भी कहते हैं आपने इसको प्रैक्टिस करना है खुद से सेंटेंसेज बनाए और इस पर काम करें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी आई डू होप कि आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्ट से इसको सुना होगा अपना बहुत ख्याल रखिए will meet in next lecture till then take a lot of care bachcho allah hafiz